እንግዳችን ዶክተር ናሁም ታደለ ይባላሉ የጠቅላላ ሐኪም ናቸው እንግዲህ ዶክተር ያው የኮሮና ቫይረስን ምክንያት በማድረግ ለታዊ ጉዳዮችን ያነሳን እናውራለን በተለይ ደግሞ አሁን ከስነ ልቦና አንጻር ያሉ ነገሮችን ያነሳ ነው ለተመልካቾች መረጃ ምን ሰጠው ምክንያቱም አብዛኛው ማህበረሰብ አሁን ወቅት ቤት ነው ያለውና ቤት ሲሆን ደግሞ ምን አይነት የስነ ልቦና ተጽዕኖች ያሳድራል ያድ ሳድል ይችላል የሚለውን ነው ምንመለከተው የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ገና ከመጀመሩ ጀምሮ ይሄ የስነ ልቦና ተጽዕኖ እንደሚመጣው ቆ WHO የዓለም ጤና ደረጃ የተለያዩ መፍቲዎችን ሲያወጣ ነበር ያ አይምሮ ጤንነት እንዴት እንጠብቃለን የሚለው ከሰሞኑ ማንዳዳ አዲስ መረጃዎች አወጣው አላለለ እንደናችሁ እነሱ መልከት አው እንግዲህ የኮሮና ቫይረስ በየቀኑ የሚሰሙት አስከፊ እና አስፈሪውን ዜናዎች ስላሉ ሰዎችም የጭንቀት ድድባት የምልክቶች የታዩባቸው ነውና እንግዲህ በማህበረሰቡ የጤና ባለሙያው ወላጆች ከልጆቻቸው ጋር ያለው ግንኙነት እድሚያቸው የገፋ ሰዎች ተዛማች ህመም ያለባቸው ሰዎች በለይቶ ማቆም ያውስት ያሉ ሰዎች ብሎ ነው የሚከፋፍላቸውና እነሱ እያንዳንዳቸው መውሰድ የሚገባቸው ማድረግ ያለባቸው ነገሮች ተብሎ እየተቀመጡ አሉ። ለምሳሌ ቤት ሰዎች ከልጆች ጋር በሚኖራቸው ግንኙነት ልጆች ይሄ ነገር አስከፊ ነገር ነው ዜናው የሚወጣው ነገር ቤት ሰዎች ይጨነቃሉና እንግዲህ ምንድነው ለቤት ሰብ የሚያቀውን ነገር ሮል ሞዴል በመሆን ራሱ ፕራክቲስ ያደረገ መንገር ብቻ ሳይሆን ታጠቡ ታጠቡ ሳይሆን እየታጠበ ማሳየት ነገሮቹን ቀለል ባሉ ቋንቋዎች ለህፃናት በማስጨንቁ መልኩ ማስረዳት ማቅረብ እነዚህ እነዚህ ነገሮች ከልጆችና ቤት ሰዎች ጋር የሚኖሩ ግንኙነት ያጠነክራል ፕላስ ሌላኛው ደግሞ ልጆች ከትምርት ከዴይ ቱ ዴይ ከለመዱ ታክቲቪቲ ስለወጡ ቤት ውስጥ አሁን በኢትዮጵያም በቴሌቪዥን ትምህርት የሚያገኝበት መንገድ መንገድ ተፈጥሯ ከዛ ባለፈ ቤት ሰዎች እዛው የሰል የአካላዊ እንቅስቃሴዎች እንዲ እንደዚህ አይነት ነገሮች ላይ ኢንጌጅ እንዲያደርጉ ናቸው ተፈጥሯዊ ክህሎትን እንዲያደርጉ ማድረግ የሚለው ነገር አንደኛው ነው ሌላው እንግዲህ ማህበረሰቡ መረጃዎችን መመረጥ እንደ ማህበረሰብ ደግሞ አንድ ያለው ነገር የዓለም ጤና ደረጃት ምንድነው ፓንደሚኩ አብሮ ኢንፎዴሚክ የሚባል ወይም የመረጃ ወረሺ ነገር ተከስቷል ማለት ያልተረጋገጡ ብዙ መረጃዎች በቀን 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 ይወታሉና ሰዎች የመረጃ ምንጮቻቸውን መለየት የትኛው መመረጥ ይኖርባቸዋል ከዛ በኋላ ቀኑን ሙሉ እዛ መረጃ ላይ ማተኮር ላይ ኖርባችሁ ይችላል ጥሩ ጥሩ ነገሮች ላይ ለምሳሌ ከዚሁም በሽታ ጋር ሆኖ ጥሩ ነገሮች አሉ ያገገሙ ሰዎችን ታሪክ እየተሰሩ ያሉ በማህበረሰብ ውስጥ ያሉትን ስራዎች የጤና ባለሙያዎች እየሰሩ ያሉትን የግዳጃቸው ላይ የተወጡ ያሉት ነገሮች በማጉላት ጥሩ ነገሩ ላይ ትኩረት እንዲያደርጉ ሌሎችም እንደዚሁ በየእንትናቸው እንዲያደርጉ ይመከራል ተአማኝ ነው ለኔ ይህ ሚዲያ ነው ተአማኝ የሚለውን መርጠው ምን እንዲከታተሉ ነው የሚመከረው ደብሉ እሱ ነው ማድረግ መልካም ሌላ እንግዲህ አሁን ባለም ላይ ያደረሰ ያለው ነገር ምን መለከታለን እንግዲህ የኮሮና ቫይረስ በተለይ በአውሮፓና በአሜሪካ በጣም ቁጥራቸው ከፍተኛ የሆነ ሰው ሞት እየተመዘገበ ነው ከሰባሽ በላይ ሆኖ አለ አሁን ዛሬ በነበረው መረጃና ይሄን ሁሉ ነገር እየሰማው እንዴት ነው የኛ ማህበረሰብ ግን ያለው ቸልተኝነት ይታይበታል ወይ ከምን ይመጣ ነው ይሄ ነገር እንግዲህ ጥሩ ጥሩ ነገሮች አሉ ለምሳሌ የጅ መታጠብ እንደዚህ እንደዚህ አይነት እንቅስቃሴዎች የሶሻል ዲስታንሲንግ ግን ያም ሆኖ ግን በሚጠበቀው ደረጃ ነው ወይ መንግስትም ተደጋጋሚ እንደሚለው ከዚህ የበለጠ ይጠበቅብናል ብዙ ነገሮች ይቀራሉ በተለይ ወጣቱ እንግዲህ ወጣት አይዘው እናም ምንሚሉት ነገሮች ማዘናጋት ወጣቶች ይያዛሉ ይታመማሉ ላይከፋባቸው ይችላል ለሞት ላይ ዳርጋቸው ይችላል ነው እንግዲህ አሁን ያለው ነገር ያ ማለት ግን እነሱ ይዘውት ወደ ቤታቸው ሲመለሱ እነሱ ቤተሰቦቻቸው ጋር የሚያመጣው ነገር የከፋ ነው የሚሆነው ለቤተሰብ ለአካባቢ ትልቅ ተጽዕኖ ነው የሚሆነው እኛም አንድም ቀን ሁለት ቀንም ታመን ሆስፒታልም ቤትም መተኛት ሌላ ጫና ነው ለዛ የመዘናጋቱ በጣም ዋጋ ያስከፈላቸው ሀገሮች አሉ ለምሳሌ የሰሜን ኮሪያ የደቡብ ኮሪያና የጣሊያን እኩል ቀን እኩል ዳያግኖስ የተደረጉበት የወሰዷቸው ሜጀሮች በሳምንታት በመለያታቸው ነው በአንዱ ጋር እንዲጎልቶ የሚታየው በአንዱ ጋር ደግሞ ሪላቲቭሊ ቀነስ ብሎ የሚታየውና መዘናጋቶቹ ዋጋ ያስከፍሉናል መከላከል ሁሌም ከማከም ይቀላል ሶ መከላከሉ ላይ ማተኮሩ ምንም ምንም በተለይ ለእንደኛ አይነት ዳሃገሮች ደግሞ ሆስፒታሎቻችን የጤና ተቋማቻችንን እናቃቸዋለን በዛ ደረጃ በጣም ብዙ ሰዎች ቢመጡባቸው ማስተናገድ በጣም ይከብድ ነው ለዛ 
አሁን ላይ ነው ጊዜው ጎልደን ታይም በቃ ቢባለው አሁን ላይ ካልተሰራ ካልተረበረ መከላከል ላይ ሁላችንም በቃ ሐላፊነት አለብን ይሄን ነገር ለመከላከል ግን ምን አልባስ ዶክተር ይሄ ሁሉ ነገር እየተነገረ እየታወቀ እንደው ጥንቃቄ ማድረጉ ላይ ቸልተኛ መሆን ሌላ የተለየ የስነ ልቦና ያመጣው ነገር አለ ወይ ከስነ ልቦና ጋር ያያዛል ምንድነው እንግዲህ መጀመሪያ አካባቢ የወጡት የፎልስ ኢንፎርሜሽኖቹ የፌክ ኒውስ የሚባሉ የተሳሳቱ ዜናዎች ለምሳሌ ኢትዮጵያ ያየር ሙቀቷ ያየር ንብረቷ አልቲትዩዷ እኛ ቆፍጣንሽ ነን ምን በላቸው መጎጭ እነዚህ እነዚህ የፈጠሯቸው የፈጠሯቸው መዘናጋቶች አሁን ላይ ትንሽ የተቀረፉም ቢሆኑ ግን ትንሽ ከነሱ የቀሩ ኢንፎርሜሽኖች አሉ ይመስላልና እንግዲህ የተቃጠል መማር የለብንም ከሌሎች መማር አለብን ጎረቤቶቻችን ከኛማ በላይ መሙቀት ያላቸው ሀገሮች ብዙ የትኛው ማህበረሰብ ዘር ጾታ ሃይማኖት ምንም የማይለይ ሁሉንም ሰው በኩል ደረጃ የሚያጠቃ በሽታ መሆኑን መታወቃለበት መልካም እንግዲህ ይህ መዘናጋት ምን አይነት ችግሮችን ይዞ ሊመጣ እንደምችል እንግዲህ አው ከምን አይው ነገር መማር እንችላለ ሌላ አሁን ላይ በቤት ውስጥ እንግዲህ ካረጋው ያን ጀምሮ እስከ ህፃን ድረስ አንድ ቤት ውስጥ ቁጭ ብለናል በየቤታችን ይሄ ነው እንግዲህ ያለውና ይሄ ደግሞ የተለየ የባህሪ ለውጥ ያስፈልጋል ወይ ቤተሰቦች አንድ ላይ ሆነው ቤት ውስጥ በሚኖራቸው ቆይታ ምንድነው ማድረግ የሚገባቸው እርስ በርስ መቻቻል ሊኖር ይችላል አንዱ ያንዱን ፍላጎት መጠበቅ ሊኖር ይችላል ህፃናት አዳጊዎች አረጋው ያንን መንከባከብ ሊኖርባቸው ይችላልና አጠቃላይ ቤተሰብ ውስጥ ምን አይነት የስነ ባህሪና የስነ ልቦና መስተጋብር ሊኖር ይገባል ተከክለ እንግዲህ አሁን ይሄ አዲስ ነገር ነው ሁላችንም ከመንሉበት የቀኑን 8 ሰዓታችንን ድምናሳልፍባቸው ዳይአክቲቪቲዎቻችን ሁሉ ወተን አንድ ላይ ተሰብስበን ቤት ውስጥ ምንቀመጥበት ጊዜ ነውና በተቻለ መጠን ቤት ውስጥ የሚደረጉ የአካላዊ እንቅስቃሴዎችን ማድረግ ይመከራል እንግዲህ የሚዲያ ተቋሞቹም እዚህ ላይ መስራት ያለባቸው ይመስለኛል እንግዲህ ወይ መንግስት በተመሳሳይ ሰዓት እንደዚህ ላጭር ደቂቃዎች ያካላይ እንቅስቃሴ ሰዎች የሚያደርጉበትን መንገድ አለርት የሚደረጉበት ኖቲፋይ የሆነ ሰዓት ተሰጥቶት እንደዚህ አይነት ነገር ቢፈጠር የተሻለ ነው ትልልቅ ሰዎች ለምሳሌ አንድ አንድ ሀገሮች ላይ ቋንቋቸው ላይ ወጥ ሰዎች አሉ እንደዚህ በሎክዳውን በተደረገበት ወይ ማይሶሌት በተደረገበት ሰዓት ላይ ቁጭ ብለው ሊሰሩ ያሰቡት በጊዜ ቢኖርኝ ይሄን መጻፋም በቢጨርሳለሁ ጊዜ ቢኖርኝ ይሄን ቋንቋ አጠናለሁ ብሎ ያሉ ሰዎች በዚህ 20 እና 30 ቀኖች ውስጥ ይሄን ያል ቋንቋ ቻልኩ ይሄን መጻፍ አነብኩ የሚሉበት ራሳቸው የሚፈትኑበት ቱዱ ሊስት ብለ የዘረዘሯቸው ነገሮች የሚያሳኩበት ሶ ቤተሰብ እንዳውም እርስ በርስ የሚተዋወቀበትን እድል የሚያሰፋበት የማህበረሰብ ትስስሩን ኢኮኖሚካሊ አቅማቸው ለደከሙ ሰዎች የሚረዳዱበት የሚደጋገፉበት ቦንዱን በጣም እናጠነክርበት ይሄ ነገር ካለፈ በኋላ ጠንካራ የሆነ ማህበረሰብ ፈጥረን ምንወጣበትን መንገዶች መስራት የሚቻል ይመስላልና እሱ ላይ በደንብ ስራት ቤት ሰዎች የተጋላጭነት ያላቸው ምኖች እንደዚህ እንደዚህ ተለይቶ ለህፃናትም የነሱን አይምሮ በማይጎዳ በልኩ መረጃውን በደንብ ራሳቸውን በሚጠብቁበት መልኩ በማስተማር አዛውንቶችን እንደዚሁ አንድ አንዴ የሚሰራጨው ነገር የሚያጠቃው ከ65 አመት በላይ ነው በላይ ነው ግን እኮ ከ65 አመት በላይ የሆነውም ሰው አለ ማህበረሰብ ውስጥ እሱስ ምን ያክል እንዴት ይከላከል የተጓዳኝ ህመም ያለባቸው ሰዎች በምንም አይነት መልኩ መዳንታቸው ማቋረጥ የለባቸው በትክክል ትክክለትላቸውን ያደርጉ ሜዳ አለባቸው ሌላው ሰው የሚያደርገውን ጥንቃቄ እነሱ ማድረግ አለባቸው ይሄንን ነገር በደንብ ጠንካራ መስተጋብር ፈጥሮ ማለፍ የሚቻልበትም ወቅት ነው ስንተባበር በደም ባርከን ይሄን ችግር ማለፍ እንችላለን መልካም በመጨረሻ እንግዲህ ይሄ ቫይረስ ስርጭት ከፍተኛ የሆነ ጭንቀት ነው እንግዲህ እየፈጠረ ያለው ባይምሮአችን ውስጥ ብዙዎቻችን ምን እንደሆነ ይከሰተው ምክንያቱም ወረርሽ ነው ነገ ምን አሁን ምን እንደሚከሰት አይታወቅምና ይሄ ነው አንድም ለጭንቀት የሚዳርገን እኮ ቢታወቅ ኖሮ ይሄ እንደዚህ ነው ብለን እንትንላለና ያ በጣም ይያስጨነቀን ያለው ይሄ ጭንቀት ደግሞ ለመፍቴ ያደረለም የሚወስደን በፍርሃት ሸብቦ ያዘውና በጥፎ ነገርን ብቻ ያሰበ ያለ ብዙ አይምሮ ይኖርል በየቤቱና ዶክተር ከመጨነቅ ይልቅ መፍቴዎች መውሰድ ላይ ንክሮትም ቢለክሱ በተደጋጋሚ ሲባል እንደነበረው ጭንቀት ፍርሃት ወደ አልተገቡ ግርግሮች ስለሚከተን እሱ ላይ ሳይሆን አቅማችን ማድረግ የምንችለውን መከላከል የምንችልባቸውን የተመከሩት ነገሮች በዝርዝር ራሳችንን ድርቀታችንን እየተጠበቀን እንት ማለት የጭ ንጽናችንን መጠበቅጃችን አፍጫችን አፋችንን የሚነካበትን ተደጋጋሚነት መቀነስ እነዚህ እነዚህ ነገሮችን እቃዎችን ሰርፌሶችን ቶሎ ቶሎ ማጽዳት እነዚህ ነገሮች በማድረግ አንደኛው ነገር መከላከል 
ቀደም እንዳልኩት የብዙዎች የጭንቀቶች ደሞ መንሴ የመረጃዎች የተዛቡ መረጃዎች እና የበረጃዎች ደሞ መብዛት ያልተጣሩ መረጃዎች መብዛት ነው ሶ እነዚህን ደሞ ማጣ ከነሱ ራሳችንን ገለል ማድረግ መለየት የትኛው ነው ነተኛ ዜና ያመጣልኛል የትኛው ነው እንግዲህ በየቀኑ የጤና ጥበቃ ሚኒስትር የሚያወጣቸው መግለጫዎች አሉ እነሱን ጠብቆ ከነሱ ተከታተሉ ሜድ ሌሎቹ ግን ዝም ብሎ የሚመጡት መረጃዎች አለ መከታተል የመረጃዎች ሁኔታ የሁኔታኛ ያሉኑ መረጃዎች የጭንቀት ዋን ነው መንሲዎች ናቸው አሁን ላይና ብዙ ዓለም ላይም እየተከሰቱ ያሉት እንደዚህ አይነት እንትሮች ነው ሚዲያው ይሄንን ደግሞ በተከታታይ የወጡት መረጃዎች በተደጋጋሚ መንገድ ከዚህ ነገር ይከላከላል መልካም እኛም ለዛው ነው እንደዚህ በየዕለቱ እንግዶችን እየጋበዘን ከስነል ቦና አንጻር የቫይረስ ንጭስ ምን ይመስላል የሚለውን እለታዊ መረጃዎችን በፋና ቴሌቪዥን ለተመልካቾች እያደረሰን ምን እንደገኘው ዶክተር ነውም ታደለ ማለዳውን ሰውታው እዚህ ተገኝተው በጉዳዩ ላይ ማብራሪያ ስለሰጡን ከልብና መሰግናለሁ መሰግናለሁ መልካም ቀን